这部三观不正的电影是国内获奖最多的国粹作品，很多人甚至评价其为《霸王别姬》后的绝响。民国初年的四川平原，清风裹挟着细雨，将这座城池里里外外洗刷得一干二净。手艺人走街串巷，只拿一个背篓就打包了全部家当，一双破草鞋，一把化雨伞，步履不停。总算赶上正月十五，人群聚集处，上演了一出好戏。人活一张嘴，变脸王三言两语就将气氛炒到了最热。不远处还有舞龙遨游、烟花飞舞、活观音坐着莲花宝座，庄严肃穆的登场。花车游街，女人们一拥而上。听闻摸一下活观音脚下的莲花座，来年准能得一个大胖小子呢。这观音却对脚边顶礼膜拜的善男善女们不屑一顾，他极目远眺，一双眼睛微微发光的盯着前方。川中有绝艺，一手画十面，画遍迎八方，面面俱真章。变脸王正在施展自己的拿手绝活。急如风，快如雷，眨眼之间就变化出不下五种面具。每一切换，围观者就是一阵高昂的叫好声。午夜灯花爆起，观音的花车行到变脸王附近，人群一拥而散，争着抢着要去摸上一把观音的小脚。变脸王的场子瞬间冷清了下来。巡逻警察看不过去，跑来塞了一把铜钱给他。那箱人声鼎沸，这箱冰冷惨淡。变脸王蹲缩在行李箱旁，数着手里那仨瓜俩枣，一脸憋屈。突然，他听到金属落地的声音，连忙上前拾起。了一枚银元，眼前笑意盈盈看着他的，正是活观音。活观音本姓梁，为红极一时的川剧名伶，在此得遇变脸王。梁老板二话不说就请人喝茶。外行看热闹，内行看门道。我走南闯北，也见过些世面，可还没见过老师傅这一招。你真是一味独参汤啊！金班子没有，闪班子也没有。我们穿班子，虽说有一折九变化身，但远不及老师傅的窍门精绝。话才说了一半，变脸王就急急忙忙打断梁老板：“呃，叫花子也有自己的打狗棍嘛。衣钵虽小，可传儿不传女，传里不传外，这是自古以来的老规矩。”请问老师傅，可有衣钵传人了？变脸王神色一变，这句话是真真扎进他心里去了。断了香烟这点小本事，就带进棺材去。变脸王与梁老板的合作并未达成，可梁老板临别的一句话却让他好好的琢磨了一番。老师傅，你也该接续个香火，别让绝活失传了。老爷子踌躇着出了门，路边的小贩满满当当的摆了一桌子的观音。变脸王二话不说，直接掏钱请了个送子观音。那个人如草芥的年代，昏暗潮湿的地下交易场所，到处都是孩子的哭嚎声。十岁都不到的小女孩上前一把抱住大人，推销一般讲出自己会做的家务、脏活累活，还有母亲领着亲生闺女找上门，连钱都不要，只求让孩子能吃顿饱饭。乱世之中，谁不可怜？谁又能管得了谁？变脸王无一例外的通通赶走，口。中念叨着，我只要男孩。变脸王拒绝了一个又一个扑上来的女娃，垂头丧气。本以为无功而返的时候，一阵清脆又带着些许虚弱的声音叫住了他。鬼使神差的，变脸王回头望去，一个面容清秀的孩子，脖子上套着麻绳，被人像牲口一样拴着。变脸王怜爱的抚摸着他的小脑袋。旁边的人贩子此时开口叫价：“你给十块元大头，娃娃归你了。”十块。你漫天要价，我不是财神。变脸王转身欲走，可此时他又听到那句脆生生的叫唤：“爷爷。”老爷子仿佛被触动，咬了咬牙，回过头来带走了孩子。变脸王对新孙子果然很好，立马去服装店给孩子置办行头，然后看着孩子不在人前穿棉裤的模样，抓着烟袋呵呵的笑他脸皮薄，这么容易害羞。俗话说，赖名好养活。变脸王想都不用想就豪爽四名。狗娃从此变脸王身后就跟了条小尾巴。狗娃啃着红薯，跟着爷爷回了家，飘荡于江面上的一叶孤舟，还有一只名为将军的驯养猴。爷爷的手艺信手拈来，他不停变换面具，将孩。
子吓唬的又惊又喜，然后爷孙俩就欢快的抱作一团，嘻嘻哈哈笑个不停。变脸王跪拜乐山大佛的时候，狗娃就会顺着大佛跟他差不多的脚趾爬上去，对着比肩大山的佛像大喊爷爷。夜晚对着火光，变脸王看到狗娃胳膊上的淤青和伤痕，不忿的怒骂人贩子：“王八蛋，狗心太狠。”我对猴子也下不了这么死手打的，小苦瓜，遇上黑心萝卜。爷爷，不狗玩，狗玩别管啊！你时来运转了啊！从今以后，你姓王，跟我姓啊。你是哥老子的孙子，看哪个最敢打你！这一夜，寒冷的江边出现了一对相互依偎的爷孙，一应俱全的江边小船旁，冒着热气的汤饭，还有暖的将人心都融化的火光。每日清晨，变脸王就会坐在外面，蘸着江水画脸谱，狗娃就乖巧的在旁切菜。变脸王对孙子掏心掏肺，与他讲述自己的担忧。我呀，我是一怕断了香火，没人传宗接代；二怕就是这变脸的绝活。断了根，哎，只要你呀、啊、听话，不怕苦，爷爷把心都掏给你，哎，爷爷把绝活都交给你，懂吗？嗯。狗娃似懂非懂的点头，紧接着听到那句。不传女的，狗娃猛地坐直了身子。变脸王没有注意，狗娃不可谓不贴心，就连给他抓痒，都先将手捂热了。变脸王迎着朝阳，笑得一脸满足，然后如释重负的将手中的老头乐扔进了江里。可当晚，狗娃却因外出上厕所，生了一场大病。变脸王局促的数着手中的铜板，他拿不出狗娃的医药费。天还没亮的时候，变脸王敲开了当铺的大门。这宝剑是祖传下来的。掌柜一打眼就知道这人是急用，一分钱都不愿意多给。变脸王怀揣着滴血的心妥协了，贱卖祖传宝剑，只要狗娃能好。当晚，爷爷抱着狗娃只打瞌睡，可也不曾放下片刻。良药苦口，第二日狗娃就退了烧。川剧名伶梁老板正在拍照的时候，变脸王抱着孙子上门来看戏，当然还有一点不足为外人道的小心思。他一想炫耀炫耀，自己总归还是后继有人了。梁老板无论何时总是一副笑模样。他将爷孙请上台来，给一大一小拍了张合影，这大街小巷都能感受到变脸王的喜悦了。他美不滋儿的背着孙子，跟街坊四邻，熟悉的、不熟悉的，通通露出一口大豁牙的高兴。正好碰上街头砍甘蔗的，砍中了甘蔗拿走，砍不中的就掏钱买甘蔗。变脸王兴之所至，索性给孙子露一手，跑江湖练就一身本领。变脸王手起刀落，甘蔗被利落的一分为二。眼看周围人起哄，变脸王心情舒畅，又拿起了一根。可卖甘蔗的是绝不会做赔本的生意。狗娃拿来了酒，却被爷爷说的第二句话吓住了。哎，狗娃，哎，你撒泡尿，来尿啊！对，童子尿半不会，这刀伤的，快来不尿。不，你怕啥了？你快，你快解裤子尿啊！快，我，你，你，你咋的了？你，我，我是个女的。变脸王一言不发地挥开了狗娃搀扶的小手，这么多天的真心相待，竟然是一场人贩子的骗局。他心心念念的孙子还是没有。狗娃听着那句“骗子”，委屈的大哭：“我不是骗子，我让人卖过七回了，头前我是一女的，拿我当牲口，自有您老人家心好，把我当人，当亲人，不怕说出来了。”也不要我了。变脸王吧嗒吧嗒的抽着旱烟，心里还是怒火难消。闯荡江湖一辈子，我栽在你个小妹崽的手里了。我不卖你，可我也不能留你点钱。他翻出一袋钱扔给狗娃，就打算各奔东西。狗娃却一把扑向撑杆。
变脸王充耳不闻，可看到狗娃竟不顾生死，打算跳进河追船的时候，你丫头，你不要命了！这回变脸王不再赶走孩子，狗娃也换上女孩穿的花棉袄，终日坐在爷爷的船头。随着水波晃动着小脚丫，变脸王没好气的看着女孩的背影。狗娃不能学变脸。马蜂缠住露丝脚，甩也甩不脱。爷爷，爷爷，别叫我爷爷，你以后就叫我老板，留在我这儿干杂活，啊，做短工，吃得了苦你就干下去。受不了就两分手，懂了吗？可该练的功一样没少练。变脸王训练严厉，狗娃倒是一次都没叫过苦。与从前比起来，这些算得了什么呢？狗娃刻苦，很快就能头顶饭碗而行动自如，下腰倒立更是信手拈来，学得一天比一天好。小姑娘的头发也扎了起来，偶尔跟着爷爷上街卖卖艺。一队官兵注意到他们，随手扔了一吊铜钱，还逼着变脸王把变脸的秘密交出来。老小子。跟老子明天去打仗，这肉包子打狗有去没回了，你也他妈的太不给面子了！临死前跟老子想看个底细，你他妈的不识抬举！你是会变脸的猴子，把底露出来，让弟兄们高兴高兴。嘿，要露底儿，除非你们是我师傅的儿子，我师傅的绝招传男不传女，传里不传外，连我都不传。你们算什么东西？小东西！各位，各位老子，哎，别生气。狗娃似懂非懂的看着爷爷是如何让官兵们心悦诚服的。变脸王得意的扬起了头颅，这是他玩了一辈子的传家宝，命根子是他混江湖的底气与本事。事后，狗娃忍不住担忧的问爷爷：“你没露底吧？”变脸王颇为好笑的呵呵了两声，又看着他一身女孩的模样，只遗憾的叹了口气。能有前再后来，在相熟的酒铺老板的追问下，变脸王忍不住多说了两句。没绝活，钱再多也有个花完的时候。活在自己身上，走遍天下不求。狗娃就远远的站在酒架旁边，静静的听着，直到爷俩回了小船，他才拿出一直藏在衣服中的东西。本事都不行，你送回去。酒铺即将关门的时候，狗娃扭捏着，将酒神不知鬼不觉的送了回去。晚上，狗娃给爷爷抓背的时候，变脸王语重心长的教导孩子。是走遍天下，没本事寸步难行。我老子这一辈子不偷不抢，不求人，靠什么？就是靠本事。啊，真是。哦，狗娃，再给将军切点红薯片，回头我带你看戏去。看戏、啊。我观音的拿手好戏，观音得道。戏台上咿咿呀呀的，狗娃看的并不是很明白。唯一让他印象深刻的，就是观音为救父自愿割断绳子，坠下深崖。随着一声“观音得道”，就是噼啪的火炮声，这出大戏就算是唱完了。随着狗娃越长越大，这艘小船也越来越像个家。饭桌上插着最新鲜的梅花，变脸王一坐下，等着他的就是热腾腾的饭菜。擦拭干干净净的碗筷，饶是老爷子再铁石心肠，也不由得感叹：造物弄人。你要是个男娃子，多好！我拿点比男娃子差。<笑>哎，就是差个茶壶嘴儿嘴儿哦。菩萨有茶壶嘴嘴没有？菩萨？啥菩萨？观音菩萨。
你看，菩萨有奶子，是女的，你为啥要供着她呢？变脸王被问住了，他几乎执拗的守着他的规矩，此刻却一句话也说不出来，只是愣愣的看着狗娃。狗娃对街头卖艺越来越得心应手，对变脸的兴趣也越来越大。不过变脸王每次都是毫不留情的把偷看的狗娃骂走，可越是不给看，孩子的好奇心和兴趣就越大。变脸王不在家的时候，狗娃偷偷的找出了那些脸谱面具。他对着烛火细细查看，爷爷画的猴脸画的真像啊！他忍不住将面具靠近蜡烛，可还没等他反应过来，面具就被火苗吞噬。再后来，火势蔓延到了整个小船，狗娃只来得及救出爷爷变脸的家伙事儿。等变脸王回来时，什么都晚了。他看着早已沦为灰烬的家园，眼眶微红，颤抖了身影。狗娃远远的瞧着爷爷，佝偻着身躯，坐在残破的小船中一动不动。狗娃死死的捂住嘴唇痛哭。他知道，都是因为他。他爷爷才会落到这步田地。天街小雨，变脸王再度背上了自己的行囊，在街边行走卖艺，碰上做滑杆的梁老板来送相片，还要问上一句“小孙子呢”，变脸王就支支吾吾的糊弄过去，不再多谈。他只会在修好的船舱里审视爷孙俩的合影，在神色复杂的将照片撕了个粉碎。狗娃四处流落，再度被人贩子盯上，揪着耳朵扯回了窝点。只不过这回，他们是让狗娃哄孩子。阁楼上一个四岁的男孩哭得昏天黑地。直到狗娃开始吃他的饭，小男孩才乖巧的拿起鸡蛋。小男孩不记事儿，只记得自己叫天赐，剩下的什么都不清楚。狗娃带着天赐从窗户溜走，进了破败的寺庙。两个孩子窝在草垛里熬了一宿。第二天一早，变脸王在寺庙住持处得到了一则神奇的预言：你命中注定会有个孙子，孙子在哪？变脸王只交了香油钱，就将信将疑的往家走。只见破败的小船边坐着一个敲敲打打的小娃娃。爷爷，你是，你你叫什么？我叫天赐。天赐。你小家伙祖宗，你你真是个天赐命。<笑>变脸王对这个新孙子稀罕的不得了，时不时就要回头看看，再情不自禁的傻笑起来。当听到是姐姐将天赐送过来的时候，变脸王愣住了，不笑多想，他就知道这个姐姐一定是狗娃。狗娃怕给爷爷添麻烦，不敢再现身。某日，他正在萝卜地里啃一个带泥的大白萝卜时，身后突然出现了三匹高头大马，后面牵着的是变脸王，最前面还有天赐在高喊爷爷。变脸王跑得上气不接下气，还不忘连声回答天赐的呼唤。最后面是将军马不停蹄的誓死跟随。天赐不是普通人家的孩子。变脸王带着孩子在街上时被人发现，立马报了警。变脸王在警局据实以报，还试图以走江湖的那套规矩与警官打交道，可警察却一口咬。定他就是拐卖人口的人贩子，并火速安排了酷刑伺候。变脸王屈打成招，局长一看画押，乐得轻松。我们一些实际情况的儿童孩子，都打在他身上，哎，一笔了结。将军眼见主人被押入大牢，急得上蹿下跳，顺着栏杆就爬进了变脸王怀里。一旁的狱警见此，只是嘲讽一句：“来了做伴的了啊，哎呀，还有寺院做翻房的啊。”狗娃向一位熟识的老警察哭诉，才得以进狱见爷爷。我本来想给你送个孙子，没想到把你害了，害成这样，老板你冤枉啊！黄泥巴裹裤裆，不是实也是虚，说不清楚，都怪我命苦啊！我认了，老板。我把你的宝贝东西带来了，你看。什么东西？我看看。黄脸谱，变脸王嘛。变脸王看着那包脸谱，老泪纵横。不是这玩意儿，我耍了他一辈子，没用了。生不带来，死不带去。是，是我把你断了
Du hast es. Laura! Du hast es. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Bin Lin Wang 把将军给了狗娃。三月清明，七月半，你给我烧几缸纸钱，就算你对得起老板了。就不再多言，将身子转了过去。狗娃因哭的声音太大而被警察拉走。变脸王最后抬起头看了一眼狗娃，将头重重的低了下去。酒铺老板悄悄让狗娃去找梁老板，可梁老板无论在哪里出场都是人头攒动，身边围聚的皆是军阀政要，狗娃根本近身不得。他只是偷偷的跟着梁老板的车，跪在梁家大门前才见到了梁老板。梁老板听完事情经过，忍不住叹息道：“监牢大门，风都能把人吹进去，牛都把人拉不出来呀。”他要是给这场冤枉官司拖死，那首变脸的绝技就太可惜了。可师长也不想因为一个手艺人得罪地头蛇，只三言两语就把梁老板打发回来了。梁老板蹲在地上为狗娃擦眼泪。狗娃，我和你爷爷一样，都是一人，戏子，在人家眼里算不得什么。梁老板，当师长在林希苑听戏的时候，从屋顶上掉下了一个孩子，大声喊冤枉。师长，变脸王冤枉。不是说过了吗？地方的官司，军队不管嘛。这，师长不管，我就割断绳子，摔死。师长不相信一个孩子会有那般血性和勇气，但狗娃只是坚定地举起刀，割断绳子。他要效仿观音救父了。梁老板飞扑过去，接住了掉落下来的孩童，一步步走向师长。你真是活菩萨呀！你一个唱戏的，有这样的血性，我这个带兵的，也不是孬种。面对这孩子的一番真情，这案子我管了。很快，变脸王无罪释放，还坐着梁老板的滑杆进了戏班，含着一双泪眼。听完了狗娃那些不要命的举动，变脸王眼眶微红的到家时，便看到狗娃在清理那艘破败的孤舟。老板，狗娃啊，叫爷爷，叫爷爷。这一刻起，变脸王明白，他早已不再用去找什么茶壶嘴嘴，真正的传承人就在他自己身边。这是一九九六年。上市兄弟投资的第一部内地电影，是由百鸟朝凤导演吴天明执导的电影《变脸》。电影上映后，应二十余个国际电影节的邀请参展，先后获得东京国际电影节最佳导演等五十多个国际大奖。本片主演朱旭老爷子，成为继张艺谋、牛振华、张国荣之后。
第四位获得东京电影节影帝的中国男演员。可惜的是，变脸因种种原因没能参加当年奥斯卡的角逐。米高梅的老板曾说过，如果变脸来了，一定会是奥斯卡的最佳外语片。我们在这部作品中看到如变脸王那样江湖老艺人的固执与顽强，但他却因为保守的传统思想，近乎于迂腐的否认狗娃。他有做人的原则和底线，处事圆滑，谨小慎微，无论混迹何地，都遵循当地的规矩，拜码头，论交道，可却落得一生孤苦无依，一夜偏舟，漂泊江上。警察、军官、小贩，人人皆可欺辱于他。我们也看到，在重男轻女的时代，如果娃那般可怜的女孩子，却一天都不曾享受过幸福的童年时光。她被迫尽早长大成熟，遇变脸王疼惜之后，她就竭尽全力的报答他，不惜付出生命，以那样坚韧而又不服输的性格、仁义的品质，倔强的生活着。在故事的进程中，梁老板真成了活观音，他是别人顶礼膜拜的红人，可在那些浮华背后，是不为外人所知的心酸。他与变脸王有着同为艺人的惺惺相惜，又被狗娃的孝心所感染，侠骨柔情，愿为其请命。可最后还是要借助当权者的力量方可救助。我们从电影中不只看到那个时代的黑暗与悲凉，我们同样看到，虽世态炎凉，但人间尚有真情在。川剧变脸这些国粹，正因这些有情有义的艺人，这些坚守原则而又融于时代及时变通的大师们，才得以保存传承。川剧绝技出奇班，青腰出场大家欢，张牙舞爪台上立，面目狰狞斗篷穿，瞬间转头必遮手，放下之时面俱翻，众皆惊奇脸何变，片刻闪幻多鬼仙，最后变为人模样，观者欢呼亦无边。我是焦岩，咱们下期再见。